ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாம் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா பேர் வந்து அதாவது இங்கிலாந்தில் கிராமங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த ஊரில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள பழமையான கிராமங்களில் தாங்க இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இடம் மட்டும் கிடையாது இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னும் நிறையா கிராமங்கள் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வாங்க இந்த கிராமத்தில் என்ன ஸ்பெஷல் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்றதை நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபில்டப் பண்ணணும் பீலா விடணும் அது முக்கியம் இல்லை நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மளை உடனே ஒத்து பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம பண்ணுறது நாலு பேருக்கு புரியப்படாது தெரியப்படாது பொதுவாக ஒரு ஊருக்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த ஊரில் ஏதாவது ஒன்று அழகாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஊரே அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க அதாவது வந்து இதை பார்க்கும் போது சும்மா அப்படியே அந்த ஒரு பேப்பரை எடுத்து அப்படியே பெயிண்ட் பண்ண அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஹோல் ஊரே இருக்குது இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஐம்பது வீடு தாங்க இருக்கும் ஆனால் அந்த ஐம்பது வீடுமே வந்து யூனிக்காக இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்க முடியாத மாதிரி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கிலாண்டோட ப்ரிட்டியஸ்ட் வில்லேஜில் இது ஒன்றுங்க இந்த ஊரோட பேர் வந்து காசில் கோம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா காட்சூல் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இருக்குதுங்க இந்த காட்சூலில் ஏகப்பட்ட கிராமம் இருக்குது அதில் இதுவும் ஒரு கிராமம் எல்லா கிராமமுமே இதை மிஞ்சி அது இருக்கும் அதை மிஞ்சி அடுத்தது இருக்கும் ஸோ பார்க்குற எல்லா ஊருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் இருக்குது வேர்ல்டு ஃபேமஸான கிராமங்களில் இந்த கிராமமும் ஒன்று நீங்கள் இப்போ பார்க்கும் போதே தெரியும் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு வீடும் இந்த கிராமத்தை போஸ்ட் கார்டு வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து நம்ம இந்த போஸ்ட் கார்டுலலாம் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அது எல்லாமே இந்த கிராமத்தில் இருந்தும் நிறையா எடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் நீங்கள் லண்டனில் இருந்து இந்த ஊருக்கு நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கிட்ட ஆயிருங்க ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்ரு ஸோ ஒரு ஒன் டே ட்ரிப் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா காட்சூல் வந்து ஒரு பெஸ்டான ஊருங்க இந்த வீடு இந்த ஏரியா இந்த ரோடு இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது எத்தனை பேருக்கு ஹாரி பாட்டர் ஞாபகத்தில் வருதுன்னு தெரில ஆக்சுவலாக இந்த கிராமங்களை வச்சு தாங்க அந்த ஹாரி பாட்டர் படமே எடுத்துருக்கிறாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல சீனரியெல்லாம் வந்து நீங்கள் உட்காந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஊருக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலேயே சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோஸில் காட்டியிருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து கடையில் ஆள் கிடையாது அப்படியே மனசாட்சி கடை எப்படி வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா இல்லையா நீங்கள் தண்ணி வேணும்னா தண்ணி எடுத்துகிட்டு காசை போட்டுக்க வேண்டியதான் ஜூஸ் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கேக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஃபச் கேக்கு ஃப்ளாப் ஜாக் சாக்லேட் ஃபச் ஏம்மா எதுவும் கேக் வேணுமாமா லெமன் கேக்கு இந்த மாதிரி எல்லா கேக்கும் வச்சுருக்குறாங்க பாசகம் ஒன்று எழுதி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை கிட்னாப் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்றாங்க அதாவது வந்து இந்த கேக்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு யோசிக்காதீங்க இந்த கேக் சாப்பிட்டு நீங்கள் குண்டாகிட்டிங்கன்னா உங்களை கிட்னாப் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்றாங்க எப்படியெல்லாம் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே டேக் அவே ஓன்லி தான் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் இந்த இதுக்குரிய காசை இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் இதை எடுக்கிறீங்க ரெண்டு பவுண்ட் அப்படின்னா காசை வந்து இந்த கேட்டு வழியாக உள்ளே போட்டுற வேண்டியதான் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா கடை தண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே வந்து நிறைய நாயெல்லாம் கொண்டு வராங்க இந்த இதில் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அதனால் இவங்களே வந்து இந்த கடைக்காரங்களே வந்து கீழே அங்கங்கே தண்ணி வச்சுருக்குறாங்க இங்கிலாண்டோட போஸ்ட் பாக்ஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா பழங்காலத்து சேர்ச்சு இங்கெல்லாம் பொதுவாக வந்து சேர்ச்சுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கல்டராக இருக்கும் அதாவது சேர்ச்சு காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே கல்டராக வச்சுருப்பாங்க இந்த கிராமத்தோட ஒரே சேர்ச் இது தாங்க இது வந்து தேர்ட்டீன் சென்ச்சுரியில் கட்டப்பட்ட சேர்ச் இது இந்த சேர்ச்சோட பேர் வந்து செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் சேர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் ஃப்ரைடேஸும் சண்டேஸும் இங்கே சர்வீஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குங்க இவ்வளோ பழமையான சேர்ச்சுன்றனால இதுக்கு கிரேட் ஒன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் இந்த சேர்ச்சுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிலேயோ இருந்து தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிராமம் அதாவது வந்து பூர்வீக கிராமம்னு இருக்கும் ஏ எங்களுக்கெல்லாம் பூர்வீக கிராமம்லாம் கிடையாது அப்படின்னு நம்மளால் யாராலையுமே சொல்ல முடியாது எதிர் நம்ம அப்பா அம்மாவோட கிராமமாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம தாத்தா பாட்டியோட கிராமமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட கிராமம் எது அப்படின்றத மறக்காமல் எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ஊரோட அதாவது காசல் கோமோட மொத்த
ஸ்டேன் ஹோட்டலில் தான் இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஐஸ்கிரீம் அவனுக்கு 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 வந்து சில்லுன்னு இருக்கு அதனால் இது என்ன மாதிரி பண்ணணுமே அப்படின்றதுக்காண்டி எனக்கு ஊட்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படி தானம்மா ஆ காசல் கோம் வந்து ஹனிகோம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாமல் போனால் எப்படி அதனால் காசல் கோமில் ஹனிகோம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாச்சு இது தாங்க இந்த ஊரோட கடை வீதி ஏன்டா வந்ததுலேருந்து இந்த ரோட்டையே தான் சுற்றி சுற்றி காட்டிக்கிட்டு இருக்க இப்போ தான் இந்த ஊரோட கடை வீதி இதை காட்டுறியாடா அப்படின்றீங்களா பதினாலாம் நூற்றாண்டில் இது தாங்க உழவர் சந்தையாக இருந்திருக்கு இந்த நீங்கள் இந்த ஸ்கொயர் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இதைத்தான் இந்த ஊரோட உழவர் சந்தையாக வச்சுருந்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து முன்னாடி இந்த சர்ச்செலாம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்து தான் வந்து பாஸ்டர்ஸ் வந்து ப்ரீச் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ சண்டே சண்டே எல்லா மக்களும் இங்கே கூடிடுவாங்க போல் இங்கே இருந்து தான் பாஸ்டர்ஸ் ப்ரீச் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி வீக்லி மார்க்கெட்டுமே இந்த இடத்துல தான் நடந்திருக்கு இங்கே பாருங்க அடிப்பம்ப்பெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இதில் ஒன்று எழுதி போட்டிருக்காங்க பாருங்க சப்போஸ் இதை வந்து நம்ம ஏதாவது சேதப்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் தண்டனை உண்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம ஊரில் இதை விட பழமையான ஐட்டங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து கேப்பாரற்று யாருனாலும் என்னன்னாலும் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த இடம்லாம் இங்கே இருக்கிற வீடெல்லாம் பார்த்திங்களா எல்லாம் மங்கி போன மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இந்த இது எல்லாமே வந்து லைம் ஸ்டோனில் கட்டின வீடுங்க இந்த ஊரை எதுக்காண்டி கட்டினாங்க இப்போ ஏன் அந்த வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாமே காலி பண்ணி போய் இப்போ வெறும் ஹோட்டல்ஸாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து உள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் இங்கே ஒரு குட்டி ஓடை ஒன்று ஓடுது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஓடையை வச்சு தான் இந்த கிராமமே வந்து உருவாயிருக்கு இதில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்காண்டி பக்கத்தில் அந்த வீடுகள் எல்லாமே கட்டியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் அந்த தண்ணி எல்லாமே வத்தமும் எல்லாருமே ஊரை காலி பண்ணி போயிட்டாங்களாங்க இந்த ஊரில் ஒன்று நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களா என்னென்னு தெரில இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் டிராஃபிக் லைட்டு எதுவுமே கிடையாதுங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் எந்த கடையுமே கிடையாது எந்த கடையுமே இல்லைன்னா நம்மளால்லாம் எப்படி வாழ முடியும்னு பார்த்துக்கோங்க இன்னொன்று டிவி ஆண்டனா எந்த வீட்லேயுமே இல்லை அதே மாதிரி பெயிண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பிரைட் கலர்ஸ் எதுவுமே அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னே சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எந்த வீட்டையுமே ரெனவேட் பண்ணக்கூடாது அதாவது வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணி கட்டக்கூடாது இது வந்து ஒரு மியூசியம் மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இன்னொரு ஷாக்கிங்கான விஷயத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ஊரில் கடந்த நானூறு வருஷமாக எந்த புது வீடுமே கட்டலையாங்க அப்போ இந்த ஊரை எவ்வளோ தூரத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க காசல் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காசல் கோமை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் மெயினாக வந்து இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக்லாம் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இங்கே வாங்க போஸ்டிங் போட்டிங்க அப்படின்னா லைக்கு சும்மா பிச்சுக்கும்உள்ள நீங்க போய் பார்க்கணும் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து ஏழரை பவுண்டு சார்ஜ் பண்றாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம் வந்து டெய்லி திறந்துருக்காதுங்க இவங்களுக்கு சர்டன் டைம்ல தான் திறக்கிறாங்க நீங்க வர்றீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே செக் பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு சில நேரம்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் எப்பப்பெல்லாம் திறந்துருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு வாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து மொத்தமாக ஒரு ஃபேமிலியாக நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டு வாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் மீன் பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து அதை சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்குமே இங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் புக் பண்ணிட்டு வாங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிட்டு வாங்க தம்பி மீன் பிடிப்போமா வா மீன் பிடித்து மீண்டும் ஆற்றில் வீட ஆசை நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வர்றீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி டென்ட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேராக வர்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே அப்படியே மீனை பிடிச்சி பாபிக்கு வச்சுருக்காங்க பாருங்க இங்கேயே நீங்கள் பாபிக்கு போட்டுக்க வேண்டியதான் அப்படியே இந்த டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட்டு போக வேண்டியதான் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே அதை அலோவ் பண்ணுறாங்க இங்கே மீனை பிடிச்சி இங்கே அப்படியே பாபிக்கு பண்ணி இதையும் சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்ததையும் சாப்பிட்டு போகலாம் இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஒரு ஏழு எட்டு தான் இருக்குது ஒரு வேளை நம்ம வரும்போது இது எல்லாமே ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி ஸ்பாட்ஸு ஒரு ரெண்டு மூணு வச்சுருக்குறாங்க ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பாபிக்யூ பண்ணுற அந்த கிரில்லு நீங்கள் வாங்காமல் வந்துட்டாலுமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கவுண்டர்லேயுமே அது விற்கிறாங்க சின்னது பெருசுன்னு
எவ்வளோ மீன் இருக்குது பார்த்திங்களா இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு பாண்டுலேயுமே ஒவ்வொரு மீன் விட்ருக்காங்க எல்லாமே ட்ரவுட்டு தான் ட்ரவுட் அப்படின்ற ஒரு மீன் தான் ஒரு இதில் ப்ரௌனு ஒரு இதில் ப்ளூ இது வந்து ரெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாண்டுலேயும் ஒவ்வொரு கலர் மீன் விட்ருக்காங்க குட்டி பசங்க இந்த ஃபார்முக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா தரமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக யூகேயில் இருக்க நம்ம ஊருக்காரங்க நிறைய பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இதில் ஏன்னா ஒரு டே அவுட்டு அதுவும் இல்லாமல் அந்த சம்மரில் நான் சப்போஸ் ஊருக்கு போகாமல் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பான முறையில் காட்சூலுக்கு வருவாங்க அங்கே வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த பிப்ரி ட்ரவுட் ஃபார்மில் தான் அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் புதுசாக யூகேக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் அவங்க ஃபேமிலியோட இந்த இடத்துக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கல்லெல்லாம் போடக்கூடாது இங்கே பாரு கவனத்துக்கு கல்லை போடுறான் பாரு ஐயோ கல் போடக்கூடாதுமா குடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க மீன் பிடிக்கிறதுக்குரிய இடம் தான் அவங்க அப்பப்ப வந்து பாண்டை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடமா தான் அவங்க வந்து ஓபன் பண்ணி விடுவாங்க பாருங்க இது எல்லாமே அந்த ஸ்டேஜ்லாம் போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா இது எல்லாமே உங்களுடைய ஸ்லாட்டு நீங்கள் அங்கங்கே நின்று அப்படியே மீன் பிடிச்சிக்கிறது தான் என்னப்பா உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படி புக் பண்ணிட்டு வாங்க இப்படி புக் பண்ணிட்டு வாங்க இடம் கிடைக்காது அப்படி இப்படின்னு ஊற்றுனேன் இங்கே வந்து பார்த்தா யாருமே இல்லை ஆளே இல்லாத மீன் கடையில் யாருக்குப்பா நீ மீன் விற்கிற அப்படின்னு ஒரு சிலர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நாங்கள் வந்த நேரம் அப்படிங்க எல்லாருமே வந்து கிளம்பிட்டாங்க சாயங்காலம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு மேலே தான் நாங்கள் உள்ளே வந்தோம் ஸோ நீங்கள் பிஸி டயத்தில் அதாவது வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா செம்ம பிஸியாக இருக்கும் ஸோ வர்றதுக்கு முன்னாடி புக் பண்ணிவிட்டு வாங்க நீங்கள் பிடிச்ச மீனை இங்கே வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து கழுவி அவங்களே வெட்டியும் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கு தனியாக சார்ஜ் இருக்குது ஸோ நீங்களே வந்து கழுவி வெட்டிக்கிறீங்கனாலுமே வெட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லை ஸ்டாஃப்ட்டை கொடுத்து நம்ம வந்து கழுவி வெட்டி வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணிடுறாங்க மசாலாலாம் நீங்களே கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் மசாலா போட்டு அப்படியே பாபிக்யூ பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பாபிக்யூவில் நம்ம பாட்டு பொறிச்சு சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டி தான் நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆனோன்னே இங்கே தான் நீங்கள் வந்து காசு கட்டுவீங்க ஸோ காசு கட்டின உடனே நீங்கள் மீன் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மீன் நெட்டும் அதே மாதிரி இந்த ம இந்த பாஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா வாலி ஸோ இதில் தான் நீங்கள் மீனை போட்டுக்குவீங்க ஸோ இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க பாபிக்யூவுமே இவங்களே விற்கிறாங்க சின்னது நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஏழு பவுண்டும் பெரிய பாபிக்யூன்னா பன்னெண்டு பவுண்டும் அங்கங்கே இருந்து நீங்கள் மீனை பிடிச்சி அப்படியே பொறிச்சு சாப்பிட வேண்டியது தான் பக்கத்தில் எலுமிச்சம்பழம்லாம் போட்டு நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் ஒரு பவுண்டு நீங்கள் வந்து மீன் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட் ஹையர் வந்து மூணு பவுண்டு அதே மாதிரி பிடிச்ச மீனை அவங்க வந்து நிறுத்து பார்க்குறாங்க பத்தரை பவுண்டு கிலோ ஒரு பவுண்டு வந்து நூறுரூவா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பத்தரை பவுண்டுக்கு எவ்வளோன்றதை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க இந்த ஏரியா பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாபிக்கு போட்டு எல்லாம் காலி பண்ணிட்டாங்க அதே தான் பொறிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குங்க சில்லர் ஃபாயில் போட்டு அப்படியே பாபிக்கு பண்ணி அது பாட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது லார்ஜில் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மீன் பொறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஊரோட முக்கியமான ஒரு தெருங்க ஆர்லிங்டன் ரோ அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இதுவும் மெயின்லேயே தான் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப தூரம்லாம் நடந்து போக தேவையில்லை பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு ரோ ஹவுஸுங்க இதுக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது வாங்க சொல்கிறேன் இந்த வீடெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கீழே சுற்றி எல்லாம் செடி இடியெலாம் வச்சு ஆனால் கதவு எல்லாமே வந்து அந்த காலத்து கதவு தான் டோரும் பாருங்கள் எப்போ உள்ள டோருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பழைய பழைய டோராக இருக்குது பாருங்கள் வுட்டு வுட்டு வச்சு தான் ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க கல் வீடு அதே மாதிரி மேலே டைல்ஸ் வந்து கல்லில் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ரோ ஹவுஸ் எவ்வளோ ஃபேமஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட்லேயும் இந்த ரோ ஹவுஸோட ஃபோட்டோஸ் வந்து பதிச்சுருக்குறாங்கங்க அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் இது இது வந்து தேர்ட்டீன் எயிட்டீஸில் ஆர்லிங்டன் உல் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இங்கே இருந்திருக்கு அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்காக கட்டப்பட்ட வீடு தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஊர்காரங்களாக இருக்கட்டும் வெளியூர்காரங்களாக இருக்கட்டும் ஃபோட்டோ வந்து எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல்
இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் புல் முளைச்சி போய் கிடக்கு காம்பவுண்ட் வால் எப்படி கட்டியிருக்காங்க பார்த்திங்களா ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கல் அடிக்கி தான் கட்டியிருக்காங்க அப்படியே அந்த அந்த ரோ வீடை விட்டு வெளியில் வந்த உடனே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே ஒரு குட்டி ஆறு மாதிரி ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தண்ணி எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் காஃபி ஷாப்பு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸு வித்தியாச வித்தியாசமாக ஊரை சுற்றுறாங்களோ இல்லையோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஊர் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதை பார்த்து உட்காந்து ஏதாவது ஸ்நாக்குக்கு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரமாக அது ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க டைம் இதில் பாருங்கிட்டி <laughs> I mean I haven't, I haven't ridden it far far uh-huh. but um but I've ridden it just around here basically okay okay and I've got another dirt bike at home which I use more than that oh, okay but. okay பாருங்க சைக்கிள் லே வந்து Amazonல இன்ஜின் வாங்கி ஃபிட் பண்ணி இருக்காரு இந்த பக்கம் அந்த பக்கமும் போயிட்டு வந்த மணிக்கு தான் இருக்காரு yeah hold the clutch in pedal okay. yeah and then let go of the clutch yeah. it starts yeah and then that's throttle this is throttle yeah no this okay you got the throttle there yeah, yeah. and then to stop okay. it you mm-hmm. go you slow down and then you just dump the clutch and it cuts out is it a bit tricky i don't want to waste your 100 pounds on no, 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 500 pounds no, 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 you won't blow up it's very bad okay Oh, that's it, yeah? Yeah. <laughs> nice. Yes. Thank you. Yeah. If you don't have to go to this place, you can't go to this place. You can't go to this place. The most important thing is that you can't go to this place. You can't go to this place. Friends, you can't go to this place. 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 ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் இருப்பாங்க சைடில் வீடை பார்த்தீங்களா இல்லையா எப்படி இருக்குன்னு ஒரே மாதிரி இந்த ஊர் ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரி தாங்க இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ஊரில் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மாதிரி நிறையா இந்தியன் டூரிஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறையா தமிழ்காரங்களுமே இங்கே இருந்தாங்க வீடியோவில் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த ஊர் கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த ஊரோட பேர் வந்து பேர்டன் ஆன் த வாட்டர் வந்து அப்படியே பட வரைஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு இந்த ஊரோட மெயின் ஸ்ட்ரீட்ல நம்ம இருக்கிறோம் இங்க பாருங்க எல்லா மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த புல்லுல உட்காந்து ஃபுல்லா ஃபேமிலியோட உட்காந்து சாப்பிட அவங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் இருக்காங்க பக்கத்துலயே வந்து தண்ணி பாருங்க எவ்வளவு கிளியரா இருக்கு பாருங்க ரொம்ப ஆழம்லாம் கிடையாது இந்த இந்த ஏரியாவோட முக்கியமான ஸ்பாட்டு பார்க்கு இருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது இங்க வந்து உட்காந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சம்ம டயத்துல காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் செம்மையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் காட்சல் வரீங்க அப்படின்னா பேர்டன் ஆன் த வாட்டரை நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க சப்போஸ் உங்கள் லிஸ்டில் அது இல்லை அப்படின்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஏரியாவில் ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்துலேயே கடையெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ சாயங்காலம் ஆறு மணி ஆனால் எல்லாத்தையும் மூடிட்டாங்க மிச்சப்படி உங்களுக்கு தேவையான ஐஸ்கிரீம் கடையாக இருக்கட்டும் இல்லை பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கேண்டி ஷாப் இருக்குது ஒரு ஃபிஷ் அண்ட் சிப் ஷாப் இருக்குது சுற்றி வந்து பப்பும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா தரமாக இருக்கும் இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இந்தியன்ஸ் இருக்கிறாங்கங்க ஸோ நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து இங்கிலாண்டோட ஒரு ஃபேமஸான ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் ஷாப்பாங்க இது இங்கிலாண்டோட டாப் டுவெண்ட்டியில் இருக்கிற ஃபிஷ் அண்ட் சிப் ஷாப் ஸோ ஃபிஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்றதே உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த கடை மட்டும் தாங்க இப்போதைக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு மணி ஏழரை மணி ஆச்சு மிச்ச எல்லா கடையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் கடை ஏழரை மணி வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒரு கேண்டி ஷாப் ஒன்று ஃபேமஸான ஒரு கேண்டி ஷாப்பு இங்கே பாருங்க இவனா ஏய் ஆ நல்லா ஓடி விளாட்றியா வா சாப்பிடுவோமா ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்பா சாப்பிடுவோமா மீன் சாப்பிடுவோமாம்மா வா மீன் சாப்பிட
பாருங்க மீன் சாப்பிட்றதுக்கு துடியாக துடிச்சுட்டு ஒருத்தர் போய்கிட்டு இருக்கா அப்படி ஸோ சிப்ஸு மீன் அதோடு சேர்த்து இவங்க மஷி பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஊர் பச்சை பட்டாணி இருக்குல்ல வந்து அவிச்சு அப்படியே இது பண்ணி மேஷ் பண்ணி கொடுப்பாங்க தம்பி வந்து கதறிக்கிட்டு இருக்கா அப்படி ஏன்னா மீனை பார்த்துட்டான் அவனுக்கு வந்து கொடுக்காம நம்ம பாட்டு சாப்பிட்றோமே அப்படின்னு இங்கே மீன் சாப்பிடுவோமா ஊ அங்கே பாருங்க சுடலாம் செய்யாது அவனுக்கு இதுக்கு தான் இந்த அழுகலு இருக்கியா ம் அவனே ஃபுல்லாக சாப்பிடாம மட்டும் இரு அப்போ இருக்கு உனக்கு நல்லா இருக்கா ஆ நல்லா இருக்காம்மா ஆ எத்தி கீழே தள்ளி விட்ரு மீனை சரியாம்மா உன் கையையும் காலையும் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசாமல் இருமா ம் இந்தா சிப்ஸு சாப்பிடு ம் நான் மிச்ச இடத்துலையும் ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அதை விட கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது இன்றைக்கி குளிரும் பெருசாக இல்லை ஒரு பதினேழு பதினெட்டு டிகிரி தான் இருக்குது செமையாக இருக்குது பச்சை பட்டாணியாக அவிச்சு அப்படியே மேஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இங்கே வர்ற முக்காவாசி பேர் இந்த ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் சாப்பிட்டு போயிடுறாங்க நல்ல அந்த பேட்ரு வந்து இன்னுமே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது நம்ம நம்ம கேட்ட உடனே தான் பொறிச்சு கொடுத்தாங்க ஆனால் ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து பொறிச்சு கொடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே வந்து அந்த கிறிஸ்பினஸ் போயிடும் இந்த பேட்ரு வந்து இன்னுமே கிறிஸ்பியாக இருக்குது நல்ல மொறு மொறுன்னு இருக்குது அந்த பேட்ரு சப்போஸ் இங்கே வர்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்காங்க பதினொன்றரை பவுண்டு இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து பொறிக்கிறது பீஃப் ஆயிலில் தான் பொறிக்கிறாங்க அதாவது வந்து பீஃப் ஆயிலும் இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் பீஃப் சாப்பிடாதவங்க இந்த ஃபிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணிடுறாங்க வேறு ஃபிஷ்ஷு உள்ளே இருக்குது பீஃப் ஆயில் இல்லாத ஃபிஷ்ஷாக பார்த்து சாப்பிடுங்க நம்ம மீன் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலன்னு சொல்லி இவன் ஒரு பக்கமாக கத்துறான் ம் நீ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவில் பேசுகிறியடா எனக்கு முதல் மீனை கொடுறான்னு சொல்லி மேடமும் ஒரு சைடில் சவுண்டை கொடுக்குறாங்க இந்த ஊரோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இந்த ஊர் நாலாயிரம் வருஷம் பழமையான ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ரோமன்ஸோட காயின்ஸ் இங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்களோட அந்த மண்பானெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இங்கேருந்து தோண்டி எடுத்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ அது இந்த ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது இங்கிலாண்டோட வெனிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வெனிஸ் அளவுக்கு கம்பேர் பண்ண முடியாட்டினாலும் அந்த பழமை மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறது தான் இந்த ஊரோட தனித்துவம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வீடாக இருந்தது இன்றைக்கி வீட்டில் தங்குறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் எல்லாம் வெளியூருக்கு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டாகவும் காட்டேஜாகவும் மாற்றிருக்காங்க இது இந்த ஊர் மட்டும் கிடையாது ஹோல் காட்ஸூல்லே அப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி ஏன்னா நிறையா காட்டேஜஸ் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுக்குரிய காரணம் இதைத்தான் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இந்த ஊரில் அந்த காலத்தில் எப்படி வந்து இந்த குண்டு புல்பு போட்டிருப்பாங்களோ அதே மாதிரி குண்டு புல் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் முக்காவாசி எல்லா இங்கிலீஷ் வீட்லேயுமே இந்த மாதிரி குண்டு புல்பு தாங்க இருக்கும் அதாவது நம்மளோட அந்த ஏஷியன்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வந்து இந்த குண்டு புல்பில் நம்மளுக்கு கண்ணி எரியும் அதனால் வெள்ளை பல்பு நம்ம நம்மளோட டியூப்லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மாட்டியிருப்போம் இங்கே ஒரு வீட்டை இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட்டாக மாற்றிருக்காங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா சும்மா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா ஸோ உள்ளே ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே ரெஸ்டாரண்ட்டும் டீ ரூமும் தாங்க இருக்குது செமையாக இருக்கும் அதாவது காலையில் நேரத்தில் வந்தோம் அப்படின்னா அப்படியே இங்கே வந்து பெஞ்செல்லாம் போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா ரெண்டு பக்கமுமே பெஞ்சு போட்டிருக்காங்க சாயங்கால நேரத்துலையோ இல்லை ஒரு நல்ல கிளைமேட் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ள கிளைமேட்டில் அப்படியே உட்காந்து ஏதாவது ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸோ இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஜாலியாக இருக்கலாம் இந்த ஏரியாவோட வீடெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்ணே செவன்டீன்த் அண்ட் எயிட்டீன் செஞ்சுரியில் கட்டின வீடாங்க எவ்வளோ பழமையான வீடுன்னு பார்த்துக்கோங்க யாராவது ஆள் நடமாட்டம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா இல்லையா ஒருத்தர் இல்லைங்க இதே இது நம்ம ஊராக இருந்துச்சுன்னா நேராக ஒரு நாலு பேர் வெளியில் விளாண்டுக்கிட்டு இருப்போம் இங்கே வயசானவங்க தாங்க நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வெளியில் யாருமே பெருசாக இல்லை ரொம்ப காமாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து தங்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கெலாம் அது வேலைக்கு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கெலாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே கதவை சாத்திட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டு பாடு தூங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நைட்டு பதினோரு மணிக்கு மேலே தான் என்ன சமைப்போம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி ஏரியாவெலாம் நம்மளுக்கு வேலை கிடையாது இந்த வீடெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஆ
மேல ரூஃப மட்டும் இது பண்றாங்க அதே மாதிரி இப்ப குளிர் தாங்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி சிங்கிள் கிளேஸ் விண்டோவை அப்படியே டபுள் கிளேஸ் தான் மாத்திக்கிறாங்க எல்லா வீட்லேயுமே இந்த கார் பார்க் ஏரியா வந்து இந்த கூழாங்கல் போட்டு தாங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரே மாதிரி தான் எல்லா வீட்லேயுமே இருக்குது என்னங்க இங்கிலாந்தோட கிராமம் எப்படி இருக்குது என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்க இந்த கிராமங்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா என்னன்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் காட்சூலில் இந்த மூணு கிராமம் மட்டும் கிடையாதுங்க இன்னும் நிறைய இது மாதிரி கிராமங்கள் இருக்குது ஸோ ஒன் டே ட்ரிப்பில் உங்களுக்கு நான் முக்கியமான கிராமத்தை மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து யூகேயில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து இந்த காட்சூலில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் இங்கே வந்து தங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் ஊரையுமே நீங்கள் வந்து காலையில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சாயங்காலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்படியே இருந்து நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் ஸோ மறக்க சம்மர் டைத்தில் அதாவது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மே ஜூன் ஜூலை இந்த மாதிரி சீசனில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இதோட உண்மையான அழகை நீங்கள் வந்து ரசிக்கலாங்க அதாவது வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு பதினெட்டு டிகிரிக்குள்ளே தான் இந்த இந்த சீசனில் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டும் உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஊட்டி கொடைக்கானலில் நீங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ண அப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் இந்த ஊரை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இங்கேருந்து லண்டனுக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு ஊரில் உங்களுக்கு எந்த ஊர் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலோட பேர் லண்டன் தமிழ் ப்ரோ அடிக்கடி சொல்கிறானே நினைக்காதீங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க யூகேயில் புதுசாக வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க அடுத்து உங்களை வேற ஒரு வீடியோவில் வேற ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் லண்டன் தமிழ் ப்ரோ நன்றி வணக்கம்